அடுத்தபடியாக இந்த நெருக்கடி காலகட்டத்தில் மனித உரிமை குறித்து குறிப்பாக மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் கடமை குறித்து நம்மிடத்துல பேசுவதற்காக மக்கள் கண்காணிப்பகம் என்கின்ற பீப்புள்ஸ் வாட்சினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய தோழர் வழக்கறிஞர் ஹென்ரி டிஃபன் அவர்கள் நம் இடத்துல உரையாற்றுகிறார் சொல்ல ஹென்ரி டிஃபன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நிகழ்த்தப்பட்ட பல்வேறு அரசு வன்முறைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர் அந்த வன்முறைகளை ஆவணப்படுத்தியவர் அதற்கான சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை நடத்தியவர் இதற்கு இந்திய அளவிலான ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கி செயல்படுத்தியவர் உண்மையறிவு குழுவின் மூலமாக அந்த உண்மையான நிகழ்வை உலகத்திற்கு அம்பலப்படுத்தியவர் இது ஒரு நீண்ட கால உழைப்பாக அவருடைய உழைப்பு தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் மனித உரிமை குறித்தான விழிப்புணர்வு வந்ததற்கு தோழர் ஹென்ரி டிஃபன் அவர்களுடைய அயராத உழைப்பு மிக முக்கியமான காரணம் அவரது நிறுவனத்தினுடைய அங்கீகாரத்தின் மீது கடுமையான தாக்குதலை இந்த அரசு செய்து வந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு செயல்பாட்டாளர்கள் மீது அரச வன்முறை ஏவப்படும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய குரல் முதல் குரலாக இருந்திருக்கிறது அவர் இந்த நெருக்கடி காலகட்டத்தில் அந்த தோழமைகளோடு தோளோடு தோல் நின்றிருக்கின்றார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் எனக்கு தனிப்பட்ட அனுபவத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எனக்கு குண்டர் சட்டம் என் மீது ஏவ என் மீதும் தோழர் டைசன் தோழர் இளம்மாறன் தோழர் அருண்குமார் மீது ஏவப்பட்ட பொழுது துணை நின்றவர் தோழர் என்று டிசைன் அவர்கள் அடுத்தபடியாக நான் வேலூர் சிறையில் தனிமைச்சீரல் வைக்கப்பட்ட பொழுது உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட பொழுது நேரடியாக வந்து பார்த்து அதை உலகத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டவர் தோழர் ஹென்ரி டிஃபேன் அவர்கள் அவர்களை இந்த அரங்கத்தில் நாங்கள் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவோம் தோழர் ஹென்ரி டிஃபேன் அவர்கள் இந்த கொரோனா நெருக்கடி காலகட்டத்தில் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்களுடைய கடமை குறித்து நம்ம இடத்துல உரையாற்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக தோழர் கனகராஜ் அவர்கள் பேசுவார்கள் இருவரும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி மிக சிறப்பான ஒரு உரையை கேட்பதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு டாக்டர் எழுதனுடைய உரையை கேட்பதற்கு அதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக எனக்கு பின்னால் பேசுகின்ற கனகராஜ் அவர்களுடைய உரையும் நான் கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன் இது போற நேரங்கள்ல தான் நம்முடைய சிந்தனைகளை வாங்கிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பை உருவாக்கிய மே பதினேழு இயக்கத்திற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த சில நாட்களாக சிந்திப்பதற்கே நேரம் இல்லாமல் ஒரு செயல்பாடாக கடந்த பத்து நாட்கள் சென்று விட்டது சாத்தாங்குளத்தை ஒட்டி ஆகவே இந்த இது போன்ற அமர்வுகள் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கு என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து நன்றி சொல்ல கடமை மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அது மிக பொருத்தமான ஒரு 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 விஷயம் நாம் அனைவரும் மனித உரிமை காப்பாளர் இது என்ன மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற பெயர் எங்கிருந்து வந்துருக்கு மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற சொல்லுக்கு சட்ட ரீதியான அங்கீகாரங்கள் உண்டா இந்த அதிகாரங்கள் எங்கிருந்து பெறுகிறோம் இவருடைய உரிமைகள் என்ன போன்ற கேள்விகள்லாம் மக்களுக்கு மனித மக்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே முதலில் நான் அது போன்ற விஷயங்களுக்குள் இறங்க விரும்புகிறேன் குறிப்பாக மனித உரிமை காப்பாளருடைய பணிகள் என்ன பாதுகாப்பு குருதி நாம் என்னென்ன பணிகளில் ஈடுபட வேண்டியது இருக்கு மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற அந்த அந்த பாதுகாப்பை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் விவாதத்திற்குள் கொண்டு வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பது நிமிடத்திற்குள் நான் முடிக்க முயற்சிக்கிறேன் கண்டிப்பாக முடித்து விடுவேன் நண்பர்களை முதல்ல மனித உரிமைனா என்னன்றதுல நமக்கு தெளிவா இருக்கும் நம்ம இந்திய மண்ணில் நமக்கு மனித உரிமை என்ற வார்த்தைக்கு சட்ட ரீதியான ஒரு புரிதல் உண்டு அந்த சட்ட ரீதியான புரிதலை உள்வாங்க வேண்டிய அவசியம் நம் அனைவருக்கும் இருக்கு எந்த அரசியல் பின்னணியில் இருந்தாலும் எந்த அரசியல் பணியை நாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் மனித உரிமை என்ற வார்த்தையை வந்து இந்திய ப்ரொடெக்ஷன் ஆப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் என்ற அந்த சட்டத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய புரிதலை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொண்டோம் என்றால்தான் நாம் அதுக்கப்புறம் செயல்படுவதற்கு அது வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகவே ஹியூமன் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ மனித உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றின் கீழ் இதற்கு ஒரு புரிதல் உண்டு ஒரு டெபினேஷன் இருக்கு அந்த டெபினேஷன் மிக சிறப்பாக இது வந்து மூன்று நான்கு உரிமைகள் அடங்கியது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒன்று வாழ்வு உரிமை இன்னொன்னு சமத்துவ உரிமை மூன்றாவது சுதந்திர உரிமை நான்காவது தனிநபர் மாண்பு இந்த நான்கு உரிமைகளும் அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம் ஏற்கனவே அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த உரிமைகளை தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க வாழ்வு உரிமை அங்க இருக்கு சுதந்திர உரிமை அங்க இருக்கு 
சமத்துவ உரிமை அங்க இருக்கு தனிநபர் மாண்பு அங்க இருக்கு அப்ப அரசியல் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு லிபர்ட்டி ரைட் டு டிக்னிட்டி ஆகிய அந்த நான்கு உரிமைகளும் மீறப்படும் பொழுது இந்தியாவில் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் படி அது மனித உரிமை மீறலாக கருதப்படுகிறது அப்ப நம்முடைய ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மீறல்களை விசாரிப்பதற்கென்று தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தை உருவாக்குகிறார் சோ மனித உரிமை என்றால் வாழ் உரிமை பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் சமத்துவ உரிமை பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர் சுதந்திர உரிமை பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தனிநபர் மாண்பை பாதுகாக்கின்ற பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அப்போ இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு முன்னாள் பேசிய மருத்துவர் ஐயா இருக்கார் அவர் வந்து மருத்துவ துறையில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் மருத்துவ துறை வாழ் உரிமையுடைய ஒரு பாகம் ஆகவே மருத்துவ துறையில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர் மருத்துவ துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு மீறல்கள் ஏற்படும் பொழுது அவர் தலையீடு செய்கிறார் என்றால் அவர் மனித உரிமை பணி சார்ந்த விஷயங்கள்ல அவர் ஈடுபடுகிறார் என்று அர்த்தம் ஆகவே இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மீறல்கள் ஏற்படும் போது அந்த மீறல்களில் தலையீடு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மனித உரிமை காப்பாளர்களாக கருதப்படுவார் இந்த வாழ் உரிமை என்பது ஒரு பெரிய பெரிய டெபினேஷன் அது வந்து ஏதோ காவல்துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மீறல்கள் மட்டும் வாழ் உரிமை சார்ந்த விஷயங்கள் கல்விக்கான உரிமை மீறல்கள் எல்லாம் வாழ் உரிமையில் அடக்குது சம நம்ம ஹெல்த் சுகாதாரம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மீறல்கள் எல்லாம் வாழ் உரிமையில சாருது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மீறல்ல ஈடுபடுறது எல்லாம் வாழ் உரிமை சார்ந்தது நம்ம என்வரன்மெண்ட் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பணியில் ஈடுபடுவது எல்லாம் வாழ் உரிமை சார்ந்தது நம்ம சித்திரவதை ஒழிப்பதற்காக சாத்தா குணம் போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்ன விதமான சித்திரவதையா இருந்தாலும் சரி சித்திரவதை சிறையில் நடக்கக்கூடியதா இருந்தாலும் சரி காவல்துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சித்திரவதையா இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வாழ் உரிமை சார்ந்தது ரைட் டு வாட்டர் நீருக்கான உரிமை ரைட் டு பிரைவசி அந்தரங்க உரிமை இது மாதிரி வெவ்வேறு உரிமைகள் சார்ந்து இவங்க அனைத்து அந்த அனைத்து உரிமைகளும் வாழ் உரிமைக்குள்ள அடங்குகிறது இந்த அனைத்து உரிமைகளிலும் அவர்கள் எந்த பெயரில் ஈடுபட்டாலும் எந்த பெயரில் செயல்பட்டாலும் அவர்கள் தொழிற்சங்க வாழ் உரிமை பிரச்சனை சொல்லும் போது தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு வாழ் உரிமை பிரச்சனை ஈடுபடுகிறார்கள் தொழிலாளர் உரிமை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே ரைட் டு லைஃப் இஷ்யூஸ் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி இஷ்யூஸும் வருது அந்த ரைட் டு லைஃப் இஷ்யூஸும் வருது அப்போ ஒரு தொழிற்சங்கவாதி ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர் ஒரு சிஐடி அமைப்பை சார்ந்த ஒரு தலைவர் ஒரு ஏஐடிசியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் அவர் தொழிற்சங்க தலைவராக இருக்கலாம் ஆனா என்னை பொறுத்தவரை அவர் என்னைக்கு தொழிற்சங்க உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்கிறாரோ அவர் வாழ் உரிமை சார்ந்த குரல் கொடுக்கிறாரோ அங்கே சமத்துவ உரிமை சார்ந்த குரல் கொடுக்கிறாரோ அவர் வெறும் தொழிற்சங்கவாதி மட்டும் கிடையாது அவர் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மனித உரிமை காப்பாளராக மாறுகிறார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டராக மாறுகிறார் சோ ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு லிபர்ட்டி ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு டிக்னிட்டி இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பணியில் அதை வளர்ப்பதற்கும் அதை பாதுகாப்பதற்கும் ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ப்ரொமோட்டட் இந்த இரண்டு பணிகளிலும் ஈடுபடுபவர்கள் முழு நேரமாக பணி செய்தாலும் சரி பகுதி நேரமாக பணி செய்தாலும் சரி இவர்கள் அரசு பணியில் இருந்துட்டு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ டைம்ல மட்டும் பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி முழு நேரமாக இதே மே பதினேழு இயக்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாக என்றவர்கள் நான் முழு நேரமாக பணி செய்கிறேன் அப்படி இருந்தாலும் இவர்கள் எல்லாருமே ஐநா சபையின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய யுஎன் டெக்லரேஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் டெக்லரேஷன் படி மனித உரிமை காப்பாளர்களாக கருதப்படுவார்கள் அவர்கள் தனித்து பயன் பணி செய்தாலும் சரி அவர்கள் கூட்டாக பணி செய்தாலும் சரி அவர்கள் அமைப்பு ரீதியாக குரூப்ஸ் ஆக ஆர்கனைசேஷனாக பணி செய்தாலும் அவர்கள் கீழ்மட்டத்தில் கிராமத்தில் பணி செய்தாலும் மாவட்ட ரீதியாக பணி செய்தாலும் மாநில ரீதியாக பணி செய்தாலும் தேசிய ரீதியில் பணி செய்தாலும் ரீஜனல் லெவலில் பணி செய்தாலும் சர்வதேச ரீதியில் பணி செய்தாலும் எந்த மட்டத்தில் வேலை செய்தாலும் அவர்கள் மனித உரிமை காப்பாளர் இது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய டெபினேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த ஐநா சபையினுடைய டெக்லரேஷன் வரும்பொழுது இந்த டெக்லரேஷன் கொண்டு வருவதற்கு பத்தாண்டுகள் விவாதம் பத்தாண்டுகள் டென் இயர்ஸ் அந்த பத்தாண்டுகள் விவாதத்திற்குள் இப்ப இறங்கணும் அந்த பத்தாண்டுகள் விவாதத்தில் நம்முடைய நாட்டினுடைய நிலைப்பாடு அந்த டெக்லரேஷன் கொண்டு வருவதில் பெரிய பங்காற்றி இருக்கு இப்ப அவங்க ரோல் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ஆனா அப்பொழுது அது பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறார்கள் இறுதியில் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் டிசம்பர் மாதம் ஒரு ஒரு விஷயத்துல கன்சென்சஸ் வரல 
இந்த நாடுகள் எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த மனித உரிமை காப்பாடுன்ற வார்த்தையை நாங்க அங்கீரிக்க மாட்டோம் வி வில் நாட் யூஸ் த டேர்ம் ஹியூமன் ரைட் டிஃபெண்டர் கடைசியில பாரிஸ்ல அந்த நேரத்துல சிவில் சமூகத்தினுடைய கூட்டம் நடந்து அந்த சிவில் சமூகத்துடைய கூட்டத்தில் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ அதுக்கு என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோ உங்களுக்கு பத்தி பிரச்சனை இல்லை நீ இந்த டெக்லரேஷன்ல ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்த எனக்கு கூட விட்டுருங்க நாங்க அவர்களை மனித உரிமை காப்பாளர்கள் தான் நாங்கள் கருதுவோம் சொல்லி ஸோ டெஃபினேஷன் நீங்க அந்த நல்ல இந்த யூஎன் டெக்லரேஷன் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்கன்னா எங்கேயுமே மனித உரிமை காப்பாளர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் என்ற வார்த்தை இருக்காது காரணம் அரசுகள் அந்த ஸ்டேஜிலே அதை அப்போஸ் பண்ணாங்க ஆனா அந்த உரிமைகள் அரசனுடைய பணி எல்லாமே இருக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எல்லாமே சர்வதேச ரீதியில இது மனித உரிமை காப்பாளர் பிரகடனம் நான் சொல்லி பேசப்படுகின்ற ஒரு டெக்லரேஷனாக இருக்கு ஸோ இந்த நம்ம நம்ம ஸோ அது நமக்கு வந்து நம்ம மருத்துவத்துறையில வேலை செஞ்சாலும் நம்ம கல்வித்துறையில வேலை செஞ்சாலும் நம்ம குழந்தைகள் மத்தியில வேலை செஞ்சாலும் நம்ம பெண்கள் மத்தியில வேலை செஞ்சாலும் நம்ம சித்திரவதைக்கு எதிராக வேலை செஞ்சாலும் நம்ம என்வரன்மெண்ட் இஷ்யூஸை பார்க்கறவங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சார்ந்த விஷயங்களை பார்த்தாலும் மைனா நம்முடைய மைக்ரண்ட் லேபர் சார்ந்த விஷயங்களை பார்த்தாலும் லேபர் ரைட்ஸ் துறையில பணி செய்தாலும் எந்த துறையில் வேலை செய்தாலும் அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வேணுமானு கொடுத்துருக்கீங்க தொழிற்சங்கவாதின்னு சொல்லிக்கீங்க அரசியல் இயக்கங்கள்னு சொல்லிக்கீங்க ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லிக்கீங்க எஜுகேஷன் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லிக்கீங்க அவர்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக மனித உரிமை காப்பாளர் ஹியூமன் ரைட் டிஃபெண்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஹியூமன் ரைட் டிஃபெண்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ரைட்ஸ் அசைன் பண்றது இந்த டெக்லரேஷன் அசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் இதுவும் புதிதாக இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் இல்லை ஆனா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியணும் இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும் அப்ப நம்மை நாம் அழைக்கும் போது இனிமேல் நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய நாம எல்லாம் மனித உரிமை காப்பாளர்கள் வெவ்வேறு அரங்கில் இருந்தாலும் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா இதை அசர்ட் பண்ண அசர்ட் பண்ணதான் இது நிஜமாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு பின்னாடி வருவோம் நம்ம நம்ம நாட்டுல என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற பணிகள் வரும்போது நம்ம அதுக்குள்ளார இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போவதற்கு நம்ம வரலாம் இந்த கான்செப்ட் வரும் பொழுதே மனித உரிமை காப்பாளர் கான்செப்ட் வரும்போது ஐநா சபையில யூஎன் ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டியர்ஸ் நியமனம் செய்கிறார்கள் பின்னாடி வர அது டீடைல்ஸ்ல அது ஃபர்ஸ்ட் யூஎன் ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டியா இருந்தது ஹீனா ஜிலானி பாகிஸ்தான் நாட்டை சார்ந்த ஹீனா ஜிலானி ஒரு அருமையான உச்ச நீதிமன்றத்துடைய வழக்கறிஞர் என்னுடன் உலக சித்திரவதிக்கு எதிரான அமைப்பு வேர்ல்ட் ஆர்கனைசேஷன் அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர் ஓஎம்சிடி என்ற அமைப்பில் அவர் தலைவராக இருக்கிறார் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பராக இருக்கிறோம் மிக அருமையான ஒரு வழக்கறிஞர் அவர்கள் தான் ஐநா சபையில் இந்த மனித உரிமை காப்பாளர் பிரகடனத்தை கண்காணிக்கக்கூடிய யூஎன் ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டர் முதல் ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டியராக இருந்தார் ஒரு பெண் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு நல்ல ஒரு மனித உரிமை பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானை சார்ந்தவர்கள் அந்த பொறுப்பு எடுத்ததின் காரணமாக அவர் முதலிருந்தே அவர்கள் வலியுறுத்தி என்னவென்றால் நீங்கள் மனித உரிமை காப்பாளர் பற்றி பேசும்பொழுது அதை ஆண் மனித உரிமை காப்பாளர்களை மட்டும் பார்த்து பேசுகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் பொதுவாக வளரும் கிடையாது விமன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் மனித பெண் மனித உரிமை காப்பாளருடைய உரிமைகள் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற விசேஷ பிரச்சனைகள் சார்ந்த ஒரு விவாதம் ஒரு பார்வை இருக்க வேண்டும் என்றும் பிகினிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதன் காரணமாக மனித உரிமை காப்பாளர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பணிகள்ல சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விவாதங்கள்ல இது ஆண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை மட்டுமல்ல குறிப்பாக ரொம்ப ஸ்பெஷலாக விமனுடைய ஸ்பெஷல் டிசபிலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டராக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் குறை பிரச்சனைகள் ஏற்படுதுன்றதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை பிகினிங்ல இருந்து வந்துருச்சு இப்ப நண்பர்களே நான் ஒன்னு ரெண்டு உதாரணங்கள் மூலமா சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் தகவல் தரட்ட அந்த 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 பிரகடனத்தை நீங்க உள்ளார போனீங்கன்னா நான் இப்ப என்ன சொல்றது பவர் பாயிண்ட் போட்டு ஒண்ணு செய்ய போவதில்லை தயவு செய்து இந்த யூஎன் டெக்லரேஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட் டிஃபெண்டர்ஸ் நீங்க கூகுள் பண்ணி உள்ளார போங்க ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது என்னவென்றால் இன்ஃபர்மேஷனை தேடி செல்லுகின்ற உரிமை நமக்கு இருக்கு அப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ தூத்துக்குடியில ஸ்டெர்லைட் அண்ட் போராளிகளுக்கு எதிராக காவல்துறையுடைய தாக்குதல் நடக்குது இல்ல உங்களுக்கு அந்த இரவு தமிழர் சமாச்சாரத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் ஒரு மனித உரிமை பிரச்சனை ஏற்படுது ஒரு மனித உரிமை பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது இந்த பிரகடனம் என்ன சொல்லுதுன்னா மனித உரிமை காப்பாளராக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு அமைப்பு ரீதியாக ஒரு அமைப்பு கட்டுகின்ற உரிமை இருக்கு அந் அது
பயிற்சிகள் நடத்தும் போது யூஸ்வலா சில நேரங்கள்ல மூணு நாள் அஞ்சு நாள் பத்து நாள் பயிற்சிகள் நடத்துகின்ற காலகட்டங்கள்லாம் இருந்திருக்கு நான்கு நாள் இன்புட் ரெண்டு நாள் ஃபீல்டு வெளியே போய் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் செய்வாங்க நான்கு நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் உடைய ரிப்போர்ட்டை அறிக்கை கொண்டு வந்து அந்த அறிக்கையை வைத்துக் கொண்டு எப்படி தலையீடு செய்வது சட்ட ரீதியாக தலையீடு செய்வது தெருக்கலில் தலையீடு செய்வது பிரச்சாரத்தில் தலையீடு செய்வது போன்ற விஷயங்கள் இது போன்ற ஒரு ஐம்பத்தி நாலு பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் இருந்தாங்க பதிமூணு டீம்ஸா பிரிச்சு இந்த பதிமூணு டீம்ஸும் தமிழ்நாட்டில் பதிமூணு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு நான் அவரை அனுப்பியிருந்தோம் இந்த இந்த பணியை கொண்டு செல்வதற்காக கொண்டு சென்றோம் அதுல ஒரு டீம் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வீரவனலூருக்கு அனுப்பியிருந்தோம் அங்க வீரவனலூர்ல செய்தி பத்திரிகை செய்தியில வந்திருந்து ஒரு தலித் இளைஞரை வீரமனலூர் காவல்நிலையத்தினர் வந்து சித்திரவதி செய்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நியூஸ் அப்ப அந்த நியூஸ் ஐட்டம் எடுத்து இவங்களுக்கு ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் பொருளாக கொடுத்து அங்க ஒரு ஐந்து நபர்களை அனுப்புகிறோம் மூணு ஆண்கள் இரண்டு பெண்கள் அந்த இரண்டு பெண்கள்ல வந்து மூன்று பெண்கள் சாரி இரண்டு ஆண்கள் மூன்று பெண்கள் இரண்டு ஆண்கள் வந்து மானாமதுரை பகுதி சிவகங்கை மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் தலித் இளைஞர்கள் ரெண்டு பெண்கள் அப்போ கர்நாடக மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் தும்கூர் பகுதியை சார்ந்தவர்கள் ஒரு பெண் ஒரு தமிழ் பெண் பாரதி பிள்ளை என்ற பெயர் அவர் நியூயார்க் ஸ்கூல் ஆஃப் லால வந்து சட்டம் படித்து ஓர் ஆண்டு தமிழ் மண்ணில் பணியாற்ற வேண்டும் ஒரு சட்ட ரீதியாக நான் பணி செய்ய வேண்டும் என்று அவங்க அப்பாட்டு பர்மிஷன் கேட்டு எங்களோட வந்து ஒரு வருஷம் இருந்து அந்த கடைசி நாட்கள் அது நான் அவங்களை வந்து அங்க போய் மா நீ அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அனுப்பியிருந்தேன் இவங்க காவல் நிலையத்துக்கு போன உடனே காவல் நிலையத்துல அவங்களை நிப்பாட்டுறாங்க இது ரொம்ப இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் காரணம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்துக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்பெஷல் பிரான்ச் போலீஸ் இருப்பாங்க அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லுகின்றவர்கள் இருப்பாங்க அந்த நபர்களை வந்து கூட்டிட்டு போய் அந்த காவல் நிலையத்தில் நடக்கக்கூடியவர்களை மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பி உடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்றதா அவருடைய வேலை இதுதான் இந்த ஸ்பெஷல் பிரான்ச் உடைய வேலை இந்த காவல் நிலையத்திற்கு வந்து அங்க ஒரு கேஸ் ஆஃப் டார்ச்சர் ப்ரூட்டல் டார்ச்சர் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த ப்ரூட்டல் டார்ச்சர்ல ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சுரேஷ வந்து வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில பாலைங்கோட்டை சிறையில வச்சிருக்காங்க இதை இங்க ஆய்வு செய்ய வந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சவொன்ன அந்த அந்த போலீஸ் வந்து அதை இமீடியட்டா இங்க வந்திருக்கக்கூடிய டீம் நம்ம வெரைட்டி விடணும்னு சொல்லி ஒரு இன்டென்ஷன் தான் அந்த ஸ்பெஷல் பிரான்ச் அவனுடைய இந்த கான்ஸ்டபுளுடைய வேலை தான் அது எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஓய்வு பெற்ற சண்முக ராஜேஸ்வரன் நம்ம எங்களுடைய ஐஜி அங்க டிஐஜியா இருக்கார் அப்ப அவர்கிட்ட இது விஷயமா போய் ரொம்ப கோவமா பேசுகிறேன் நாங்க ரொம்ப நெருங்கிய போராடி போராடி யார்டெல்லாம் போராடுகிறோமோ போராடி நண்பர்களாக தான் அவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு உறவு ஏற்பட்டிருக்கு தவிர நாங்கள் என்னைக்குமே அவர்களுக்கு எதிரிகளாக போடவே கிடையாது தகராறு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே கிடப்போம் அப்போ அதுல வந்து வழக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த ஐந்து நபர்களை எனக்கு காவல் நிலையத்துக்கு சென்று ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி போறாங்க பிப்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் போறாங்க ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் வந்து பிப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் போன உடனே அவங்க கைது செஞ்சிடுறாங்க நம்ப மாட்டீங்க ஒன்பது நாள் சிறையில் இருந்தாங்க கொக்கரகோண சிறையில் இருந்த மூணு பெண்களும் அந்த அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு இருக்க அந்த தமிழ் பெண் படிச்சு முடிச்ச தமிழ் பெண் உட்கார் இருந்திருக்கா அப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட பன்னெண்டு மணிக்கு நைட்ல ரிமாண்ட் பண்றாங்க அந்த கூறு கட்ட மேஜிஸ்ட்ரேட் நம்ம சரவண மாதிரி ஒரு ஆள் அவரு அவரு நம்ம சாத்தாகுண மேஜிஸ்ட்ரேட் மாதிரி இப்படி ஒரு பொண்ணு கிட்ட கேட்கறாரு அந்த பொண்ணு பதில் சொல்லுது பொது சொல்லும் போதே அந்த பொண்ணுடைய ஆக்சென்ட் வந்து நம்மளுடைய தமிழர் பேசுகின்ற ஆங்கிலம் கிடையாது ஒரு அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்ல பேசுது அது பேசினாவே தெரிஞ்சு போயிடும் என்னம்மா நீ யாருமா எப்படிமா இங்க வந்தேனாச்சும் ஒரு கேள்வி கேட்க ஒன்னும் கேட்காம எதையும் செய்யாம மண்ணாக இருந்து ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாரு ஒன்பது நாள் இருந்து அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் பதினஞ்சு நாள் இருந்து அது பெரிய கதை அது எனக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு ஒரு எட்டு வருஷம் ஆச்சு அதை குவாஷ் பண்றதுக்கு அந்த எஃப்ஐஆர் போட்டு அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் ஷீட் போட்டு சார்ஜ் ஷீட்டை குவாஷ் பண்றதுக்கு எட்டு வருஷம் ஆச்சு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திலிருந்து ஒரு டீம் வந்திருந்தாங்க அது ரொம்ப வேகமாக அன்னைக்கு அனுப்பினார்கள் அதுல வந்திருக்கக்கூடிய டீம் நிறைய விசாரணை எல்லாம் செய்து முடிச்ச ஒரு படம் இறுதியாக என்ன வந்து நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க சார் தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க நானும் கொஞ்சம் வெளிய பயணங்கள்ல இருக்கிறனால ஒரு நாள் வெளி வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தோனேஷியால ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் திருப்பி வரும்போது ரெண்டு மணிக்கு சென்னையில ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டென்ல
சாப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் போய் இது போன்ற ஃபேக்ட் பைண்டிங்ஸ் செய்வதற்கு உங்களுக்கு எங்க உரிமை இருக்குன்னு கேட்டார் நான் ஒன்னு கான்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிச்சு அவர் கான்ஸ்டியூஷன் நீ பாட்டுங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதை தாண்டி ஒரு இடத்த ஒன்னு காட்டுங்க அப்படின்னா அப்பொழுதான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் தயவு செய்து நீங்க இந்த யூஎன் டெக்ளரேஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் மனித உரிமை காப்பாளருடைய ஐநா ஒரு பிரகடனத்தை தயவு செய்து தொடங்க அது ஆர்டிகிள் சிக்ஸ பாருங்க அந்த ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்ல நான் ஒரு மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற முறையில் இது போன்ற உண்மைகளை தேடி பெற்று பாதுகாத்து அதை அறிக்கையாக மாற்றி அதை பலருக்கு டிசிமினேட் பண்ணி அதன் பேர் ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கி ஒரு புது கருத்தியலை உருவாக்குகின்ற அந்த அனைத்தும் என்னுடைய உரிமையில் ஆஸ் அ ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர் மனித உரிமை காப்பாள என்ற முறையில் எனக்கு இருக்கு சார் அந்த பணியை தான் நாங்கள் செஞ்சோம் நாங்கள் வேற எந்த பணியும் செய்யல அங்க போய் அந்த பணியை செய்வதற்காக சென்றவர்களை அங்க இருக்கக்கூடியவர் அவர்கள் காரணத்திற்காக நாங்கள் அரசு ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் நாங்க போய் அங்க சொன்னோம்லாம் சொல்றாங்க நாங்க ஒரு பயிற்சி இருந்து போறவங்க கடிதம் கொடுக்கிறோம் அந்த கடிதத்துல இவர்கள் எல்லாம் பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சிக்கு பங்கேற்பாளர்கள் என்று கொடுக்கிறோம் இந்த பயிற்சியை நான் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னு கொடுக்கிறோம் அதுக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பாதுகாப்பாக அனுப்புறோம் இவங்க சேர்த்து சொல்றது எப்பொழுதும் ஆறு மணிக்கு பின்னாடி ஸ்டேஷன்ல போய் உட்காரதைய அது கொஞ்சம் விவகாரமான ஏரியான்னு சொல்றது இவங்க கண்டுக்காம போனாங்க அதை மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்போ எல்லாருக்கும் இப்போ ஒன் ஒன் லேக் காம்பன்சேஷன் சென்ற செப்டம்பர் மாதம் ஒரு பப்ளிக் ஹியரிங்ல என்ஹெச்ஆர்சி பப்ளிக் ஹியரிங் சென்னையில நடந்தது நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அதுலதான் அவங்களுக்கு ஒன் லேக் ஆர்டர் ஆகி இப்ப காசும் போய் அவர்களுக்கு அங்க ஒன் லேக் போய் சேர்ந்துருச்சு நாங்க இப்ப ப்ராசிக்யூஷன் அதுல அனைவரும் தலித் ஆண்கள் பெண்களாக இருந்ததுனால எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட பயன்படுத்தி ஃபால்ஸ் கேஸ போட்டு எஸ்சி எஸ்டி மக்கள்கிட்ட இது ஃபால்ஸ் கேஸ் இருந்தது கிராசிங்ல போனதுக்கு காரணமாக வழக்கை நாங்கள் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட்ல இந்த அதே இன்ஸ்பெக்டர் மேல டிஎஸ்பி மேல இப்ப நாங்க வழக்கை தொடரக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல இருக்கோம் பட் அது அது வேற விஷயம் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா இதை நாம் பயன்படுத்துகிறது ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய பணியில நமக்கு வந்து ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ண ரைட்ஸ் இருக்கு நாம் ஒரு பொதுவாக அசம்பிள் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஒன்று கூடுகின்ற ரைட்ஸ் இருக்கு போன்ற விஷயங்கள்லாம் தடைகள் என்ன நமக்கு தெரியும் நம்ம சொல்றது ரொம்ப வசதி தடைகள் இருக்கு அந்த தடைகளை பற்றி நாம் நீதிமன்றத்தில் மனு கொடுக்கும் போது அதிகாரிகளுக்கு மனு கொடுக்கும் போது நாங்கள் மனித உரிமை காப்பாளர் ஆனா மனித உரிமை காப்பாளர்களுக்கு இந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே நான் பேசிதான் தீர வேண்டும் நான் நான் மற்றவர்களை கண்டம் பண்ணி பேசுகின்ற உரிமை எனக்கு இருக்கு எனக்கு ஒரு பொது விசாரணை நடத்துகின்ற உரிமை இருக்கு அந்த பொது விசாரணை எப்படி மக்களுக்கு நீதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செயல்பாட்டில் இறங்குவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்பதெல்லாம் இந்த 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 டெக்ளரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய உரிமைகள்ல அடங்கி இருக்கு ஆகவே அதை நம் பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய நம்முடைய பணிகளை கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு சோ இதை இது முதலாக விஷயமாக நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இது ரெண்டாவது இது நம்முடைய நாட்டுல வந்து சார் நம்ம எங்க போய் இதை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சமாச்சாரம் நடந்துகிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நாளும் நடந்துகிட்டு இருக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கையும் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்திற்கும் நாம் புகார்கள் அனுப்பும் போது நாம் மனித உரிமை காப்பாளர்கள் மனித உரிமை காப்பாளர் பணியில் ஈடுபட்டதனால் இதெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துல இது போன்ற மனித உரிமை காப்பாளர்கள் சார்பாக உள்ளார் அமை இந்த கமிஷன்ல பணி செய்வதற்கு ஒரு போக்கல் பாயிண்ட் என்று வைத்திருக்காங்க இப்ப குன்றா என்ற ஒரு ஒரு நபர் அந்த மனித உரிமை காப்பாளர் போக்கல் பாயிண்டாக இருக்கார் என்னச்சார்ஜில அவருடைய எண்ணை கொடுக்கிறேன் தயவு செய்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள் டபுள் நைன் டபுள் நைன் டபுள் நைன் டபுள் நைன் தொண்ணூத்தொன்பது தொண்ணூத்தொன்பது முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து எழுபது டபுள் நைன் டபுள் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஜீரோ தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தஞ்சு எழுபது இவர் இந்த தொலைபேசியை முழு நேரமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வைத்திருக்க வேண்டும் இப்ப நீங்க கேட்பீங்க இவங்க எல்லாம் என்ன சார் இவன் எல்லாம் அரசியல்வாதியில் இருப்ப அரசியல் காரணம் இருப்பான சார் அப்படின்னு நான் சொல்ல இவர் யாருன்னு அப்புறம் பின்னாடி மட்டும் சொல்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ல விரும்புறேன் நாங்கள் இந்த மனித உரிமை காப்பாளர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசிய நெட்ஒர்க்கை உருவாக்கியிருக்கோம் ரொம்ப சிரமப்பட்ட சூழல்ல அதை அதை உருவாக்கியிருக்கோம் மனித உரிமை காப்பாளர் கூட்டமைப்பு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் அலர்ட் இந்தியா என்ற பிளாட்ஃபார்ம் ஹெச்ஆர்டிஏ நீங்க வெப்சைட் போனீங்கன்னா அது பாக்கலாம் ஹெச்ஆர்டிஏ இப்போ
இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் இருபத்தி நாலுல இருபத்தி எப்படி ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் முழுமையாக தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் பணி பணி செய்து இப்பொழுது முழு நேரமாக ஹெச்ஆர்டிஏடைய வாலண்டியராக நம்முடைய புகார்களை பார்க்கக்கூடிய பணியில் அப்படின்னு சொல்ல எதுக்கு சொல்றேன்னா நாமும் வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து நபர்களை வென்றெடுத்து நம்முடைய பணியில கொண்டு செல்லுகின்ற பணி நாம் இருக்க வேண்டும் காரணம் உள்ளார்ந்து பணி செய்தவர் தேசிய ரீதியில் இருக்கக்கூடிய எங்க ஹெச்ஆர்டிஏ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அனைத்தையும் லீகலா பார்க்கக்கூடிய பணியை வந்து ஒரு வாலண்டியர் என்ற முறையில் ஒரு மூத்த சகோதரர் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் கூற விரும்புகிறேன் இந்த ஹெச்ஆர் நீங்க தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு புகார் அனுப்ப வேண்டும் என்றால் ஹெச்ஆர்டி டாட் ஹெச்ஆர்டி ஹைஃபன் என்ஹெச்ஆர்சி ஹெச்ஆர்டி ஹைஃபன் என்ஹெச்ஆர்சி அட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புறாங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஹெச்ஆர்டி ஹைஃபன் என்ஹெச்ஆர்சி அட் த ரேட் ஆஃப் என்ஐசி டாட் என்ஐ டாட் இன் ஆகிய விலாசத்துக்கு நீங்க அனுப்பலாம் இந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இதை எடுத்தாக வேண்டும் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துடைய பணியை பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்கு நான் ரொம்ப உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டி நான் சொல்லுகிறது ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப மோசமா போனாலும் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க கிட்ட ஃபைட் பண்றோம் இன்னைக்கு காலையில மாயா தார்வாலா என்ற ரொம்ப மதிப்பிற்குரிய ஒரு மனித உரிமை காப்பாளர் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு என்று இந்த சாத்தா குளத்துல பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறது என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் நான் மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மூத்த சகோதரி அவங்ககிட்ட நான் உரிமையோட சொல்ல முடிஞ்சது தெரியாம கொள்ளாம ஒரு டீம் சாத்தாங்குளத்துக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திலிருந்து வந்தாங்கன்னா செருப்படி சாத்தாங்குளத்தில் கொடுப்பார்கள் என்று கூறினேன் அவர்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன என்ன இவ்வளவு கோபத்தோட சொல்றேன் நான் ஏன் கோபத்து ஏன் கோபம் இவ்வளவு நான் சாதாரண மக்களுடைய கோபம் எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் ஸ்டெர்லைட் மேட்டர்ல ஒரு சுவமோட்டோ கேஸ் எடுத்து அது மே மாசம் எடுத்து அக்டோபர் மாசம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி முடித்து விட்டார்கள் இன்னும் மற்ற விஷயத்துக்கெல்லாம் உண்மை வரல தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் ஆச்சு வரும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் வரல நான் அதை எதிர்த்து தகராறு பண்ணி வழக்கை கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அதை அது சார்ந்து கோபத்தில் இருக்காங்க இப்போ தான் தான் முகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக நீங்க சாத்தா குளத்தை பத்தி பேசுறாங்க தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க ஏற்கனவே மாநில மனித உரிமை ஆணையம் அந்த வழக்கை எடுத்துருச்சு அவங்க வர வேண்டாம்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம் இப்போ தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தோட டெய்லி தகராறு அந்த தகராறுடைய நோக்கம் என்னன்னா யாருக்கே தகராறு பண்ணுவோம் இன்டென்ஷன் நமக்கு இருக்கா அவங்க இந்த மனித உரிமை காப்பாளர் ஜூரிஸ் இந்தியால நல்ல கொண்டு போகணும்ன்ற எண்ணத்தோட நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறேன் பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டுக்கு போயிருந்தோம் பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டுல ஒரு மனித உரிமை காப்பா ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் வேற எந்த உதாரணம் எனக்கு மனசுக்கு டக்குன்னு வரல அதனால நான் வந்து திருமுருகன் காந்தி எடுத்துக்கிறேன் திருமுருகன் காந்தி வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் தான் கேட்டீங்கன்னா பொதுவா மக்கள் நான் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் தான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் கனகராஜ் யாருன்னா எனக்கு அவர் ஒரு கட்சியில இருக்காரு அது வேற விஷயம் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செய்கின்ற பணி அவர் பேசுகின்ற பேச்சு அவர் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சாரங்கள் அவர் ஐக்கியப்படுகின்ற போராட்டங்கள் இது எல்லாமே மனித உரிமை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பணிகளாக இருக்கக்கூடிய லேபர் ரைட் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் ரைட் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறதுனால ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு லிபர்டி ரைட் டு டிக்னிட்டி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிற என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய சித்தாந்த விஷயங்களுக்குள்ளார போகாம என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எது நடந்தாலும் நான் குரல் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு ஹீ இஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்ட் இருக்கு இதான் நான் பார்ப்பேன் ஆனா மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவ் இந்த நாவா என்ற இந்த சதர்ன் சைட் ஆஃப் பிலிப்பீன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஆக்டிவிஸ்ட் அவரை கைது செய்கிறார்கள் கைது செய்தும் இந்த நாவல் என்ற அந்த பிலிப்பீன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சதர்ன் பாயிண்ட்ல ஒரு ஒரு ஜெயில்ல போடுறாங்க அந்த ஜெயில்ல போடும் போது எல்லாருக்கும் மனித உரிமை கம்யூனிட்டிக்கு என்ன பயம்னா அவர் சிறைக்கு போயிட்டாருன்னா அந்த பகுதியினுடைய கவர்னருக்கு எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருக்காரு இவர் சிறையில வைத்து அவர் மற்றவர்களை வைத்து அடித்து கொலை பண்ணி விடுவார்கள் ஆகவே அந்த மனித உரிமை காப்பாளரை பாதுகாக்க வைக்க வேண்டும் என்று தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டுடைய தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தலையீடு செய்து அவரை அந்த சிறையில் வைத்திருக்காதீர்கள் நீங்கள் மணிலா சிறைக்கு கொண்டு
வழக்கு வேற யாரும் நடத்திக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட் அவர்கள் மேல் குற்றவியல் வழக்கு இருந்தா அந்த குற்றவியல் வழக்கு வேற யாரும் பாத்துக்கோங்க ஆனா அவரை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு மனித உரிமை காப்பாளர் ஒரு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய பொறுப்பு அதே நாங்கள் செய்கிறோம் அவரை பீரியாடிக்கல வந்து பாக்கிறோம் சிறையில் அவருக்கு எல்லா பெசிலிட்டிஸ் இருக்காட்டு நாங்க கேட்கிறோம் என்று எங்களை கூட்டிட்டு போனாங்க எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்து வந்தாரு எங்கிட்ட பேசினாரு ரொம்ப அருமையான ஒரு மனிதர் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீ ஆர்டர் பண்றேன்னாரு நமக்கு அவர் டீ ஆர்டர் பண்றாரு ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொன்னா போனாரு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நாங்க தேடிட்டு இருந்தோம் எங்க டீ வருது அவர் ரூம்ல இருந்து கப் அண்ட் சாசர் வச்சுட்டு டீ அவர் தூக்கிட்டு வர்றாரு இது என்னங்க யார் எங்க தயார் பண்ணீங்கன்னா அரசியல் கைதிகளாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் மனித உரிமை காப்பாளர்களாக எங்களை இங்க கருதப்படுறதுனால எங்களுக்கு தனி செல் கொடுத்து இந்த பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வந்திருக்கிறதுனால கெஸ்ட்ன்ற காரணத்துல கப்ப மட்டும் இந்த சிறையில வாங்கி நான் எனக்கு நான் தயார் பண்ணிருக்கக்கூடிய டீயை உங்களுக்கு நான் ஆசையா கொடுக்குறேன் என்று கூறினார் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இது போன்ற மனித உரிமை காப்பாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு முழுமையாக இருக்கு என்பதை தொடர்ந்து ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு ஒரு மிக மோசமான ஒரு போராட்டத்தில் நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் நாக்பூர் சிறையில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் சாய்பாபா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாய்பாபா கேஸ் தெரியும் நாங்களும் ஒரு என்ன என்ன பொசிஷன் எடுக்கிறோம் சாய்பாபாவு மேலும் நீங்க போட்டிருக்கக்கூடிய கேஸ் அவருக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கன்வின்ஷனை பத்தி நான் கவலைப்படல நான் ஹியூமன் ரைட் டிஃபெண்டர் அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல நான் தனிப்பட்ட ரீதியில எனக்கு கருத்துக்கள் இருக்காது சார் அது வேற பட் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் ஹேஸ் டு என்ஷுவர் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு அந்த சிறையில் இருக்கக்கூடிய சாய்பாபாவை முழுமையாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவர் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கு இதை தொடர்ந்து கேட்டு நொந்து இப்ப வழக்கை போட்டிருக்கோம் டெல்லி ஹைகோர்ட்ல அவருடைய விடுதலை சார்ந்த ஒரு வழக்கை போட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுது இதேதான் பீமா குறைகான் கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பதினோரு தோழர்கள் விஷயமாகவும் சொல்றோம் அவர்கள் மேல் நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு தவறு பால்ஸ் கேசஸ் பால்ஸ் கிரிமினல் கேசஸ் பட் அவர்கள் மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற காரணத்தினால தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் அவர்கள் பாதுகாப்பு கருதி அவருடைய சிறையில் இருக்கக்கூடிய வாழ்வு உரிமை கருதி அவர்கள் உடல் ரீதியாக பிரச்சனை இருந்தால் அது தலையீடு செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு மாநில மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு இருக்கு என்ற ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறோம் இது நம்ம இதை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு இது ஒரு ஒரு ரொம்ப லோன்லி பேட்டர் எங்களை போன்றவர்களுக்கு ரொம்ப லோன்லி பேட்டர் இது இதெல்லாம் நடக்காதுங்க தோழர் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நான் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடுறேன் நம்முடைய திருமுருகன் காந்தி குண்டா சாக்ட பத்தி சொன்னார் ஆமா குண்டா சாக்ட் அவருக்கு மேல போடும்போது அதுக்கப்புறம் குண்டா சாக்ட் போடும்போது ஐநா சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் குரூப் ஆன் ஆர்பிட்ரி டிட்டென்ஷன்ல அவருடைய வழக்கை நாங்கள் அனுப்பி இருந்தோம் அந்த வழக்கை நாங்கள் அனுப்பும் பொழுது நேரம் ஆயிடுச்சா கந்தை எவ்வளவு நிமிஷம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வழக்கு அங்கே அனுப்பியிருந்தோம் அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் ஒர்க்கிங் குரூப் ஆன் ஆர்பிட்ரேஷன் ஒரு அருமையான ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஒப்பீனியன் வந்த உடனே தோழருக்கு அனுப்பினா அதுக்கப்புறம் அவரு வெவ்வேறு விஷயங்களுக்கு போய் தான் இந்த ஐரோப்பியாவுக்கு போய் யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் அட்டன் பண்ணி பெங்களூர் ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்குறாரு அவருக்கு அவர் அவர் நேரத்தை பாருங்க அவர் இறங்கிய அன்னைக்கு அதே ஒர்க்கிங் குரூப் அந்த பழைய ஒப்பீனியனை வச்சு அதுல ஃபர்தர் டெவலப் பண்ணி திருவருகன் காந்தி வழக்கில் இருக்கான்னு சொல்லி அன்னைக்கு பார்த்து கடிதம் வருது இப்ப நாங்க அந்த கடிதத்தை என்ன பண்றோம்னா அவருடைய வழக்கறிஞர்களுக்கு உடனே அந்த கடிதத்தை கொடுக்கறோம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த தலையீடுகள் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தத்தில் பிளான் பண்ணி தொடர்ந்து ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு மனித உரிமை காப்பாளருக்கு நாம் கொண்டு செல்லும் போது அது அவர்களுடைய விடுதலைக்கு காரணமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக எக்மோர் கோர்ட்ல முதல் எக்மோர் கோர்ட் தான் நினைக்கிறேன் சைதாபேட் கோர்ட்ல முதல்ல அவரு அவரை ரிமாண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண மாட்டேன்னு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் சொன்னார் பாருங்க அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட கைக்கு இந்த ஆர்டர் போயிருச்சு அதே மாதிரி யூஏபிஏ அவர் மேல போடுறதுக்கு அவருடைய வழக்கறிஞர்கள் அந்த நீதிமன்றத்துல இந்த ஐநா சபையினுடைய ஒப்பீனியன் கொடுத்திருக்காங்க சோ இது இது மனித உரிமை காப்பாளருடைய பாதுகாப்பு கருதி நம்ம இந்த மனித ஒரு இந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தை பயன்படுத்துவது மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தை பயன்படுத்த சில சில நேரங்கள்ல ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா மரம் மண்டைங்களா உட்காந்துருக்காங்க அது இப்ப உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப ஒண்ணு அதாவது எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு மோசமாக
ஃப்ரண்ட் லைன் டிஃபெண்டர்ஸ் என்ற ஒரு சர்வதேச என்ஜிஓவை நடத்தி கொண்டிருந்த ஒரு ஒரு போராளி பெண் அவர்கள் ஐநா சபையினுடைய ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டியராக இருக்கார் இப்போ நம்ம புகார்கள் எல்லாம் அது கொட்டாம்பட்டியில இருந்தாலும் சரி கோயில்பட்டியில இருந்தாலும் சரி எந்த பகுதியில இருந்தாலும் சரி நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மனித உரிமையை காப்பாளர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய புகார்கள் அவர்களுக்கும் அனுப்ப வேண்டியது இருக்கு இது 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 தொடர்ந்து நாங்கள் மனித உரிமை காப்பாளர் கூட்டமைப்பின் சார்பாக செய்கிறோம் மனித உரிமை பணியில் இருக்கக்கூடிய உங்க சகோதர சகோதரிகளுக்கு எந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் நீங்கள் தயவு செய்து ஹியூமன் ரைட் டிஃபெண்டர்ஸ் அலர்ட்டை அணுகுங்கள் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ நம்பர் கொடுத்துறேன் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாற்பத்தி மூணு அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நாற்பது என்ற எண்ணுக்கு நீங்கள் உங்கள் புகாரை கொடுக்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாற்பத்தி மூணு அறுநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு நாற்பது என்ற எண்ணுக்கு நீங்கள் புகார் கொடுக்கலாம் நீங்கள் இமெயில் அனுப்ப வேண்டும் என்று கருதினீர்கள் என்றால் ஹெச்ஆர்டிஐ டாட் இந்தியா ஹெச்ஆர்டிஐ டாட் இந்தியா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் உங்கள் புகார்களை அனுப்பலாம் மனித உரிமை காப்பாளர் பணி என்பது சிரமமான பணி அவர்கள் சிறையில் இருக்கும்போது அவர்களை பார்க்க வேண்டியது வெளியே இருக்கும்போது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது இது வெறும் வழக்குகளை எடுக்கின்ற ஒரு பணி கிடையாது அவர்கள் தனிமையில் இருக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பது சில நேரங்களுக்கு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய பணிகளை கொண்டு செல்வது இது போன்ற பல உரிமைகள் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகளை பெற்று தருகின்ற ஒரு கூட்டு பணி தான் இந்த மனித உரிமை காப்பாளர் பணி யாராக இருந்தாலும் என்ன சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மனித உரிமை பணியில் ஈடுபட்டார்கள் என்றால் அவர்களை அவர்களை சின்ன சின்ன பெட்டிகளில் போட்டு அவர்கள் பிரிக்காமல் அவர்கள் மனித உரிமை காப்பாளராக கருதி பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய பணி நாம் அனைவருடைய கூட்டு பணி என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் வலியுறுத்தி வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக நன்றி தோழர் மிக விரிவாக இந்த மனித உரிமை என்றால் என்ன அதற்கு பின்னால் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய சாசனங்கள் எவை இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் வழிமுறைகள் எவை என்பதை குறித்தும் இதுல அனுபவபூர்வமாக இது எப்படி நீங்கள் அணுகிருக்கிறது என்பதை குறித்து எங்களுக்கு விரிவாக சொல்லியிருக்கீங்க அது மட்டுமல்லாமல் இது வந்து நம்ம எதையெல்லாம் நம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்லியிருக்கீங்க இன்னும் உங்ககிட்ட பல முக்கியமான கேள்விகள் இருக்கிறேன் என்றால் வந்து இந்த தலைப்பு வந்து பொதுவாகவே பொதுத்தளத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதில்லை நீங்க அந்த அந்த தலைப்பை வந்து நீங்க விவாதிக்கிறீங்க இன்னைக்கு நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கின்றன ஆஹ் கனகராஜ் அவர்களுடைய உரைக்கு பிறகு உங்கள் இருவரிடத்திலும் இந்த கேள்விகளை நாங்கள் கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறோம் நீங்க நேரத்தை ஒதுக்கிறோமா நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆஹ் தோழர் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி வந்து என்ன கேட்கிறாங்கன்னா ஏழு தமிழர் விடுதலை ஆளுநர் முடிவெடுக்காமல் வைத்திருப்பது என்பது ஒரு மனித உரிமை மீறலாக பார்க்க முடியுமா அது வந்து மனித உரிமை தளத்தில் இருந்து எவ்வாறு ஒரு அதிகாரத்தை நோக்கி கேள்வி எடுப்போம் ஏன்னா அனைத்துமே எதிர்பார்க்க கேள்வி கேட்கும் சிறைவாசிகள் உரிமையிலிருந்து எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சிறைவாசிகள் என்பது வந்து உரிமைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல சிறைவாசிகளுக்கு உரிமை என்பது மிக மிக முக்கியமானது தான் இப்போ ஏழு தமிழர் விடுதலையை வந்து அரசியல் ரீதியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு முடிவெடுத்த பின்னாடி அந்த ஆளுநர் தடுத்து வைத்திருப்பது அல்லது முடிவெடுக்காமல் வைத்திருப்பது காலம் தாழ்த்துவது என்பது ஒரு அநீதியாக ஒரு மனித உரிமை மீறலாக பார்க்கலாமா கூடாதா அது குறித்து உங்களது விளக்கங்கள் இருக்கும் அதாவது மாற்று கருத்தே கிடையாது அது ஒரு ஒரு சட்ட மீறல் அப்படின்றதெல்லாம் எந்த மாற்று கருத்தும் நமக்கு இருக்க முடியாது இதுல ஒரே ஒரு சிக்கல் இது நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கு அந்த இந்த இஷ்யூல வந்து நீதிமன்றத்தை பயன்படுத்தி இருப்பவர்கள் மிக சிறப்பாக பணி செய்திருக்கிறார்கள் அதுல அவங்க யாரையும் நம்ம எந்த விதத்திலையும் நம்ம குறை கண்டுபிடிக்க முடியாது நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய காலத்தினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் நிலையா இருக்கு இது கண்டிப்பாக இது ஒரு ஒரு விசாரணைக்கு கொண்டு வரது நேரத்தில் அவர்கள் வெற்றி கண்டுபிடிப்பார்கள் என்றது மாற்று கருத்து கிடையாது பட் டெபினெட்லி டைம் தான் பயங்கர ப்ராப்ளம் வந்து அங்கே எசன்ஸ் வந்து டைம் இது ஒரு தவறா இது கண்டிப்பான தவறான ஒரு விஷயம்தான் கான்ஸ்டியூஷன்லி இட் இஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங் பட் அதை சேலஞ்ச் பண்ண வேண்டிய போரம் அது லீகல் போரம்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் வெளியில நம்ம வந்து பிரச்சாரம் தான் பண்ண முடியும் தவிர அதை தாண்டி ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கும் இது சர்வதேச ரீதியிலும் வெளியேயும் போய் நம்ம பேச முடியாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் மேட்டர் பெண்டிங் இன் கோர்ட் ஸோ எல்லாருமே என்ன சொல்லிடுறாங்க நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்டர் சொல்லிடுவாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அவங்க விளையாடுறாங்க இதெல்லாம் தெரியாம அவங
இதை தாண்டி நாம் ஒன்றும் செய்ய பிரச்சாரத்தை தாண்டி வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கோன்றா என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து பட் கரங்கராஜ் அது வேற அவருடைய கருத்துக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும் தோழர் உங்ககிட்ட நான் ஹிண்டி சொல்றது உங்ககிட்ட அடுத்த கேள்வியோட சேர்த்து நான் கேட்டேன் நினைக்கிறேன் என்னன்னா வந்து அரச பயங்கரவாதம் குறித்தான பல்வேறு கமிஷன்கள் உருவாகி வந்திருக்கு ஒரு நீண்ட காலமாக வரலாறு இருக்குது அது அனைத்துலுமே நீங்க வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பங்காற்றிருக்கிறீங்க உங்க அனுபவத்துல இருந்து வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில இருந்து ஆரம்பித்து இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு வரை பல்வேறு கமிஷன்கள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் மக்களுக்கு நீதி கிடைத்த பாடில்லை நீங்க வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்ததெல்லாம் நீங்க வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டை நடந்தது கூட பொதுமக்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம் அன்றைக்கு வந்து செயல்பாட்டாளருக்கு மட்டுமே தெரிந்த உண்மைகள் பல உண்மைகள் அது ஆனா இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அப்பட்டமாகவே வெளியில காவல்துறை வன்முறை என்பது அப்பட்டமாக தெரிந்தது பரமக்குடி படுகொலை அதுவும் அப்பட்டமாக தெரிந்த ஒன்றுதான் இடிந்துகர்கள் நடந்தது ஸ்டெர்லைட்ஸ் நடந்தது இது எல்லாமே அப்பட்டமாக தெரிந்தது இதுல இப்போ சமீபமா வந்திருக்கக்கூடிய சாத்தான் குளம் சாத்தான் குளம் என்பதுல மக்கள் மிகப்பெரிய அளவு திரண்டு எழுதுறாங்க இதுல வந்து நீங்க இந்த அதிகார வர்க்கத்தின் மீதான ஒரு விசாரணை என்பதுல அவங்க மீதான விசாரணை அல்ல தண்டனை என்பதுல இந்தியாவில வந்து ஹை டிகிரி ஆஃப் இம்பியூனிட்டி அதாவது வந்து அரசியலை சார்ந்தவர்கள் எந்த தவறு செய்தாலும் சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக காப்பாற்றப்படக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருப்பதாக இதெல்லாமே நிரூபிக்கும் இது வந்து ஏதோ நம்ம வந்து பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை நிறுவனமாவே இது வந்து சொல்ல முடியும் இதே நிலைதான் வந்து உலகத்துல பல வன்முறைகள் நடந்த நாடுகள் மோசமாக மோசமான வன்முறைகள் நடந்த நாடுகளாக பார்க்கக்கூடிய சிலியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இலங்கையாக இருந்தாலும் சரி அதற்கும் இதற்கும் என்ன வகையில் வேறுபாடு இருக்கிறது இந்த கமிஷன்கள் எல்லாமே வந்து ஏன்னா இதே கமிஷன் முறை வந்து இலங்கையில பல கமிஷன்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்தே வந்திருக்கு அந்த கமிஷன்கள் இதுவரைக்கும் எந்த விதமான தீர்வுகளும் கிடைத்ததில்லை இதே போல உலகத்துல பல வன்முறையை மட்டுமே சார்ந்த அரசு கட்டமைப்புகள் ஒரு இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இதே போல கமிஷன்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு இந்த கமிஷன்கள் எல்லாம் கண்டுடைப்பு கமிஷன்களா இது எதற்காக இருக்கிறது உண்மையிலும் அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாக்கின்றனவா மக்களுக்கு வந்து எதிரும் நீதி கிடைக்குமா இது சாத்தியம் எதா இருக்குதா நான் ரொம்ப பெசிமிஸ்டிக்கா கேட்கல ஆனால் வந்து இந்த வரலாற்றின் அடிப்படையில உங்களுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில நீங்க இது கொஞ்சம் இத பதில் சொல்ற அட்டம்ல வந்து ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்களை நமக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி நமக்கு வரும் ஒண்ணு நம்ம நாட்டில் மனித உரிமை சார்ந்த விஷயங்களை விசாரிப்பதற்கென்று ஒரு ஆணையம் இல்லாத நேரத்தில் இந்த கமிஷன்ஸ் ஆஃப் என்கொயரி ஆக்ட் என்ற ஒரு உண்மையை கண்டறியக்கூடிய ஒரு ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கியிருந்தோம் கமிஷன்ஸ் ஆஃப் என்கொயரி ஆக்ட்ல அப்ப இது மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது அரசியல் கட்சிகள் இயக்கங்கள் கூட்டு இயக்கங்கள் எல்லாம் வந்து உடனடியாக என்கொயர் பண்ணணும் சிட்டிங் ஜட்ஜ் என்கொயர் பண்ணணும் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் என்கொயர் பண்ணணும் போன்ற விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் அப்பொழுது எதுவுமே இல்லாத பட்சத்துல எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனும் இல்லாத பட்சத்துல வந்து கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி ஆஃப் நைன்டீன் இருந்தது அது அது பயன்படுத்தப்பட்டது அது ஆனா ஒன்ஸ் ஒரு நாடு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல எப்போ நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட கொண்டு வந்து மனித உரிமை மீறல் ஏற்படுகின்ற அதாவது வாழ்வு உரிமை சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை மனித மனித மாம்பு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உரிமைகள்ல மீறல்கள் ஏற்படுகிறதோ அந்த மீறல்களை விசாரிப்பதற்கென்றே தனித்து அதிகாரம் படைத்த முழு நேரம் பணியாளர்களுடன் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமோட ரிசோர்சஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு கமிஷன் வந்த பிற்பாடு கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரிக்கு ரிசார்ட் பண்றது வந்து அட்டர் அது அதை நிப்பாட்டி ஆகணும் ஸ்டாட்யூட்லயும் நிப்பாட்டி ஆகணும் அது இல்லை இப்போ அதனாலதான் அரசாங்கங்கள் என்ன பண்றாங்க இதை வந்து இன்னும் வந்து அவர்கள் இந்த மாதிரி கமிஷன்ஸ் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ளார வந்துருவாங்கன்னு பயந்துகிட்டு இந்த கமிஷன்ஸ் ஆஃப் என்கொயரிய பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை கொடுக்க விரும்புற கலைஞருடைய தாக்குதல் கலைஞருடைய தாக்குதல் ஐயா பெரியவர் கலைஞர் கருணாநிதியுடைய இல்லத்தில் சென்று அவர் தூங்கி கொண்டு கொண்ட இடத்துல பெட்ல வெளியே வந்து அடித்து அவரை காயப்படுத்தி கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போன அந்த சம்பவம் இதை சார்ந்து நான் அன்று இரவு இரண்டரை மணிக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு புகார் அனுப்புறேன் ஏன்ற மணி மூணு மணி இருக்கு நினைக்கிறேன் அது வந்து அனுப்பி காலையில ஏழு மணிக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துக்கு சொல்லி அதை உடனடியாக தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம் பண்றாங்க இங்க பதினோரு மணிக்கு தமிழக அரசு ஒரு கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் டே ஜஸ்டிஸ் வேறு வந்தது போயிடுச
அப்ப இந்த மேட்ரை வந்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துல ஆர்கியூ பண்ணும் போது கவர்மெண்டுடைய நிலைப்பாடு நாங்க ஒரு கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த கமிஷன் தான் அது பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கும் போது தேசிய மனித உரிமையான அப்போ அப்ப தரமான ஒரு ஆட்கள் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன எடுத்தாங்க ஒன்ஸ் தி கமிஷன் ஆஃப் தி நேஷனல் கமிஷன் ஹஸ் டேக்கன் திஸ் இன் டு பிளேஸ் நோ அதர் கமிஷன்ஸ் கேன் இன்டர்பியர் இந்த மேட்ரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க இப்ப நம்ம பொறுத்தவரை இந்த கமிஷன்ஸ் எல்லாம் இனிமே இருக்கக்கூடாது மனித உரிமை பிரச்சனை ஏற்பட்டால் இந்த தேசிய மனித உரிமை நிறுவனங்கள் மாநில மனித உரிமை நிறுவனங்கள் தான் என்கொயர் பண்ணும் இந்த கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி மூலமாக இந்த ப்ராசஸ் கொண்டு போறது டிலேடு ப்ராசஸ் என்ற ஒரு நிலைப்பாடை நாம் கண்டிப்பாக எடுக்கிறோம் நீங்க சொன்ன ஜல்லிக்கட்டுக்கு அதான் பொருந்தது ஸ்டெர்லைட்டுக்கு அதான் பொருந்தது நீங்க எந்த மேட்டர்ஸா இருந்தாலும் அதான் பொருந்தது அது லீகலி தேர் கெனாட் பி அ கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி அப்பாயிண்டட் வேர் தேர் ஆர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் மனித உரிமை மீறல் ஏற்படுகின்ற இடத்துல இது அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது என்ற ஒரு நிலைப்பாடு நாம் எடுக்க வேண்டும் அரசியல் கட்சிகள் தான் இதுல வந்து ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலை இருக்கு இப்ப அரசியல் கட்சிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பழக்கமே என்னன்னா குறிப்பா இந்த திமுக கல்ச்சர்ல வந்தவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம்னா இம்மீடியா சிபிஐ இப்ப கூட அந்த தப்ப பண்ணாங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க இம்மீடியா அது என்ன செய்யறது அதை எப்படி மாடரேட் பண்றது அதை எப்படி ஃபார்முலேட் பண்றதுன்ற அதாவது தப்பு பண்றாங்கன்றது இல்ல அவங்க விவரம் இல்லாமல் செய்கின்ற விஷயம் அவர் எங்க வழக்கறிஞர்கள் போய் சிபிஐக்கு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் போடுன்னு சொன்னோன்னே இப்ப எல்லா ஷோஸ்லயும் போட்டு அவங்க பார்த்து பார்த்து நீங்க என்ன சிபிஐ கேட்டீங்க அல்லது சிபிஐ நீங்க என்ன கேட்டீங்க எக்ஸெட்ரா சொல்றாங்க அதுபோல் இந்த கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி கேட்கறது கூட வேகமா சொல்லிடுவாங்க ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் வரணும் ஒரு ரிட்டையர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் எவ்வளவு வந்தாலும் சரி இன்னைக்கு வந்து அது எப்படியும் ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆறு சமாச்சாரம் ஆயிடுச்ச நோ மோர் கமிஷன்ஸ் நோ மோர் கமிஷன்ஸ் வென் தெர் இஸ் அ நேஷனல் கமிஷன் அண்ட் ஸ்டேட் கமிஷன் ஆனா அந்த நேஷனல் கமிஷனும் ஸ்டேட் கமிஷனும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனும் தரமான கமிஷனா இருக்க தரமான என்கொயரிஸ் பண்ண அங்க நியமனம் பண்றதுன்றவர்கள் வந்து என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பண்ணி நியமனம் பண்ணும் போன்ற விஷயங்களை நாமும் ஒரு கூட்டு இயக்கத்தின் மூலமாக அதை சரி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது நீங்க கேட்டீங்க இப்போ இந்த இம்பியூனிட்டி தண்டனை மறுப்பு தியாகோடைய டிரான்ஸ்லேஷன் நான் இந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் நேரம் அவர்கிட்ட தான் ஓடுவேன் நான் எனக்கு இந்த இம்பியூனிட்டிக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுங்க ஒரு சப்பிடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல சப்பிடு இந்த வார்த்தையை தூக்கி போடுறாரு தண்டனை மறுப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்டு தமிழ்ல சொல்லும் போது மறுப்பு ஸோ சாத்தாங்குளத்துல இன்னைக்கும் ஹைகோர்ட் இன்டர்வென்ஷன் நேரத்திலேயே அந்த தண்டனை மறுப்பு எவ்வளவு அருமையா நடத்துது பாருங்க ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் சம்பந்தமா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது வரைக்கும் நோ என்கொயரி நமக்கு தெரிஞ்சு நாங்க இன்னைக்கு ஒரு கடிதம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அனுப்பியிருக்கோம் அதை கடைசி ஒரு ஒரு சேஃப்டிக்காக போட்டிருக்கோம் Um, to our knowledge and public knowledge, there has been no inquiry. One of the 307 is to be able to get a 302 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 தலையீட்டின் காரணமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா தண்டனை மறுப்பு எவ்வளவு அருமையா வேலை செய்து பாருங்க அடுத்தது இந்த எஸ்பி அடிஷனல் எஸ்பி டிஎஸ்பி பிரதாபன் இந்த டிஎஸ்பி பிரதாபன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெளியே பன்னெண்டு மணிக்கு நைட்ல பத்தொன்பதாம் தேதி நைட்ல வெளியே வராரு மக்களுக்கு பேசுற இந்த வீடியோஸ் நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு அவர் உயிரோட இருக்காரு நாளைக்கு காலையில உங்க முன்னாடி நான் ஆஜர்படுத்துறேன் நிம்மதியா போங்க ஒன்னும் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல நான் சொல்றது நீங்க கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற கூட ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காரு அப்போ இந்த பிரதாபன் டிஎஸ்பி சாத்தாங்குளம் அசியூம்ட் ஆபீஸ் த்ரீ டேஸ் ஏர்லியர் போர் டேஸ் ஏர்லியர் சொல்றாங்க அவரு காவல் நிலையத்தில் நடந்த விஷயங்களை அறிந்தவர் தெரிந்தவர் பார்த்தவர் அதை தடுப்பதற்கு ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல அன்னைக்கு நைட்டு அவர் ஒரு சுப்பீரியர் ஆபிசரா இருந்தாரு உடனடியாக அந்த ஜெயராஜனையும் பெனிக்ஸையும் உடனடியாக ஒரு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றிருந்தார் அவருக்கு உயிரை காப்பாத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த தண்டனை மறுப்பு எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுதுனா உயர் அதிகாரிகளை முழுமையாக பாதி இவனுக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் வெயிட்டிங் அதுக்கப்புறம் போஸ்டிங் எப்படி அவனை சஸ்பெண்ட் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க இது போக அவனுக்கு கிரிமினல் கண்டம்ட் வந்திருக்கு
போன்றவர்களுக்கு இந்த சிச்சுவேஷன்லயும் ஒண்ணு நடக்காம இருக்கின்றது வந்து இதுதான் தண்டனை மறுப்பு இந்த தண்டனை மறுப்பு ஏத்து ஸ்டேட் வைலன்ஸை ஏத்து போகணும்னா இதுவரைக்கும் நம்ம வெற்றி பெறவில்லை என்றது நீங்க சொல்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அதனாலதான் இந்த முறை ரொம்ப வருத்தத்தோட நான் நான் சொன்னது இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணும்னு சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் தயவு செய்து இந்த மொய் எழுதுற வேலை வேண்டாம் இந்த கூட்டம் கண்டன கூட்டமாக இருக்கட்டும் ஆனால் கண்ட கண்டன கூட்டத்தின் மூலமாக வருபவர்கள் எல்லாம் மினிமம் ப்ரோக்ராம்க்கு ஏத்துக்கிட்டு ஜாயிண்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு ஏத்துக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு அதனாலதான் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்சன் கமிட்டி அகெயின்ஸ்ட் டார்ச்சர் அண்ட் ரிஃபார்ம் பண்ணி எல்லா அரசியல் கட்சிக்காரங்களையும் கேட்டோம் நீங்க எல்லாம் இருந்தீங்க நம்ம தோழர் பாலகிருஷ்ணன் அதில் இருந்தாரு நம்ம திருமுருகன் காந்தி இருந்தீங்க இப்போ ஒரு கோர் கமிட்டி தான் நம்ம அந்த ஒப்படைச்சு நாளைக்கு சாயங்காலம் அந்த கூட்டத்தை வச்சிருக்காங்க ஏன் இனிமேல் இது போன்ற ஸ்டேட் வைலன்ஸ் கேசஸ் ஆப் டார்ச்சர் கஸ்டோடியல் ஜஸ்டிஸ் போன்ற விஷயங்கள் வரும்போது நாம் தனித்து அது சிபிஎம் பாத்துக்குவாங்க அது மே பதினேழு பாத்துக்கோம் அது பீப்புள்ஸ் வாட்ச் பாத்துக்கோம் இந்த கச்சாத்தே வேண்டாங்க நாம் எல்லாரும் இணைந்து பார்ப்போம் நம்ம எல்லாரும் இப்படி பார்ட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் அது சிபிஎம் அதில் லீட் எடுத்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு இந்த ஜாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல மே பதினேழு அவங்க அவங்களுக்கு அது லீட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா போவோம் எல்லாருமே இணைந்து கண்காணித்து கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு பேர் இயக்கமாக இது மாவட்ட ரீதியாக கொண்டு போனாதான் ஸ்டேட் வைலன்ஸ் நம்ம டேக்கிள் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற காரணத்துக்காக எடுத்திருக்கோம் இது ஒரு இது ஒரு புதிய முயற்சி எல்லாரும் ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க நாங்க கூட பாலகிருஷ்ணன் வந்து சொல்லி ஐதுவா சார்ந்த ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் அதுல கண்டிப்பா இருக்கணும் ஏன்னா விமன் ரொம்ப குறைவா இருக்காங்க அதுல அஜித்தா தான் அந்த கோர் கமிட்டியில் இருக்காங்க ஐதுவா வர வேண்டியது இருக்கு ஐதுவாவுடைய பணிகள்லாம் சார்ந்து நிறைய பணிகள் முறையாக திட்டமிட்டு கொண்டு சென்றிருக்கார்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அதனால ஸ்டேட் வைலன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் தான் உழைக்க முடியும் அது இல்லாம அது முடியாது என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கை எனக்கு சொல்ல இன்னும் இரண்டு கேள்விகள் இருக்குதுங்க அதுக்கு கனகராஜ் சொல்றதை கேட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட வரலாம் நீங்க நேரம் ஒதுக்கி தரணும் விரும்புறோம் நாங்க சாத்தான் குளத்தில் நடந்த அந்த கொலை அப்படிங்கிறது அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குறதுல மிக முக்கியமானது அந்த 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 சித்திரவதை சித்திரவதை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அது ஒரு ட்ரெயின்டு சித்திரவதையா என்னன்றது தெரியல இப்படி ஒரு ஒரு மெக்கானிசத்தை அவங்க பயன்படுத்துறாங்களா இது சொல்லித்தரப்படுகிறதா லத்திய வந்து நீங்க பின்னாடி விடுறது அப்படிங்கறதுலாம் வந்து நம்ம அப்படிலாம் எந்த சாமானிய வாழ்க்கையில அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு மனிதர் இப்படி சித்திரவதை பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம சாமானிய வாழ்க்கையில் இது கிடையவே கிடையாது அப்ப வந்து ஒரு ஒரு அரசு நிறுவனத்துக்குள்ளார ஒரு சித்திரவதை நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் அந்த நோக்கம் வந்து ஒன்று நோக்கமா தனிநபர் நோக்கமா அல்லது தனிப்பட்ட வண்ணமா ஒரு பவர்ஷனா அல்லது வந்து மோட்டிவேஷனா இல்லது வந்து ஒரு ஐசரேக்க தனிப்பட்ட சம்பவமா அதை பார்க்க முடியுமா அந்த கேள்வி இருக்கு ஏன்னாலும் உலகத்துல வந்து அரசு சித்திரவதை பயன்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அது ஒன்னு இன ரீதியான வெறுப்பு மத ரீதியான வெறுப்பு அல்லது இந்தியா போன்ற நாடுகளில் சாதி ரீதியான வெறுப்பு அல்லது பாலியல் ரீதியான வெறுப்பு இந்த வெறுப்பு கட்டமைக்கப்பட்டு அது கட்டமைப்பு அந்த வெறுப்பு என்பது அரசியலாக்கப்பட்டு கருத்தியலாக்கப்பட்ட இடத்தில் தான் வந்து அவர் ஐடியாலஜியா மாத்திர இடத்துல ஒரு ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லக்கூடிய இடமா இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுக்கு மீதி ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன்ல இருந்து பாலியல் ரீதியாக வர்க்க இன ரீதியாக மத ரீதியான வேறுபாடுகள் இருக்கிற இடத்துல நடக்குது இங்க நடக்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த இந்த சித்திரவதை என்பது எப்படி ஏன்னா இது வந்து முதல் இதுல இது நீங்க தொடர்ச்சியா பல இடத்துல பார்த்தீங்க எல்லாரும் கூட உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இதோட சேர்த்த கேள்வி வந்து இந்த டார்ச்சர் இந்த சித்திரவதைக்கு எதிரான சாசனத்தில் இந்தியா தான் கையெழுத்திட மறுக்கிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறது ஐநாவுடைய மனித உரிமைக்கு ஆணையத்துக்கு போனா அங்க பெரிய அளவுக்கு படம் வச்சிருக்கிறாங்க இந்தியா வந்து சித்திரவதைக்கு எதிரான சாசனத்தில் கையெழுத்து மறுக்குது அப்படிங்கிறது அப்பட்டமாவே தெரிஞ்ச உண்மை எல்லா மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்களுக்குமே இது ஏன் இந்தியா கையெழுத்திட மாட்டேங்குது இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தானே அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதை ஏன் வந்து இந்தியா ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது பெரிய டமாக்கிரசின்னு பேசுறோம் இது ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது இது கட்சிக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலைப்பாடு அப்படிதான் இந்திய அரசு நிலைப்பாடா இருக்கு அப்ப இதை வந்து சாத்தான் குளத்தில இருந்து நீங்க டார்ச்சருக்கு எதிரான சித்திரவதைக்கு எதிரான சாசனம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுல ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த அரசே வந்து இந்த சித்திரவதை என்பதை ஊக்குவிக்கிறதா அங்கீகரிக்கிறதா பாதுகாக்கிறதா இந்த சித்திரவதைன்னு நீங்க பேசுனதுனால நான் ஒரு விஷயத்த முதல்ல சொல்லி ஆரம்பிக்க ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட்
தயவு செய்து அது வந்து பிரச்சாரமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்களுக்கு அது புரியல ஜூன் இருபத்தி ஆறு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சித்திரவதையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கும் தினம் அந்த தினத்தை ஒட்டி ஒரு வார நிகழ்ச்சின்னு ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ரெண்டு வார நிகழ்ச்சின்னு ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஒரு மாத நிகழ்ச்சின்னு ஆரம்பிச்சு தமிழகம் எங்கும் ஒரு ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் பயணங்கள் சென்றது வெவ்வேறு அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் இந்த உங்க உங்க அரங்கத்துல நான் சொல்றேன் இந்த காவலர் ரேவதி அந்த கேம்பெயின்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் மறந்துடாது ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ரேவதி தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல தெரு தெருவா இறங்கி கிராம கிராமமா போய் நிகழ்ச்சி போட்டவர் இது டார்ச்சர் சார்ந்த பிரச்சாரங்கள் பகுதிக்கு போகும்போதுதான் நமக்கு தெரியுது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எந்த அளவுக்கு இந்த காவல் நிலையத்துல நடக்கக்கூடிய சித்திரவதைகள்லாம் இருக்கின்றது சாதாரண மக்கள் பேசுகின்ற சாதாரண மக்கள் பேசுகின்ற விஷயங்கள் வெளிவருது இப்போ ஒண்ணு தமிழகம் மறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா எஸ்டிஎஃப் டார்ச்சர் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் போர்ஸ் நம்ம கர்நாடகா தமிழ்நாடு பார்டர் ஏரியாஸ் நடந்த டார்ச்சர் ஃபார்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது முழுமையாக நீங்க பேசுகின்ற இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டார்ச்சர் எல்லாம் அந்த புத்தகத்தை நாங்க தொகுத்து இருக்கோம் அதுல எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டார்ச்சர் அங்க இருக்கும் அது அது ஒரு ஒரு மறைந்த ஒரு சரித்திரமா இருக்கிறதுனால அது ஞாபகப்படுத்த முடியாம இருக்கு இப்ப நேரடியாக இங்க வந்துருவோம் ஆஹ் தூத்துக்குடிக்கு வந்துருவோம் இங்க பயன்படுத்தப்பட்ட டார்ச்சர் என்னன்னா ஆஹ் இந்த வழக்கில் மட்டும் பயன்படுத்த ஒரு டார்ச்சர் இல்லை நீங்க ராஜா சிங் கேஸ் எடுத்துக்கங்க நீங்க அதுக்கப்புறம் மகேந்திரனுடைய வழக்கு இதெல்லாம் சாத்தாங்குடத்துல இந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல நடந்த விஷயங்கள் அதாவது இந்த பாஸ்டர்ஸ் ஒரு இரு ஒரு ஒன்பது பாஸ்டர்ஸ கைது செய்து வந்த டார்ச்சரா இருக்கட்டும் இல்லாடி சென்னையில இப்போ ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப எப்படி வர முடியாம தவிச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய கோசல் ராமுடைய டார்ச்சரா இருக்கட்டும் ஒரு வியாபாரி கோச்சல் ஒரு வியாபாரி விவசாயி அவருடைய டார்ச்சரா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே தொடர்ந்து என்ன ஏற்பட்ட வழக்குகள் எல்லா வழக்குகளும் ஒன் அவங்களுக்கு பெரிய கன்ஃபஷன்ஸ் வாங்க வேண்டிய தேவை கிடையாது கன்ஃபஷன் பெறுவதற்காக இருக்கும் அவங்க தகவல் பெறுவதற்காக இருக்கும் இது ரெண்டுமே எந்த வழக்கிலையும் கிடையாது எல்லா வழக்குகளையும் நாங்க காவல்துறை நாங்க தாண்டா காவல்துறை நாங்க தாண்டா இந்த ஊர்ல வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்றவன் நீ யார் என்ன கேள்வி கேட்பது என்று அவர்களை பனிஷ் பண்ணுகின்ற ஒரு ஒரு அது குறிப்பா இந்த கரோனா டைம்ல பனிஷ் பண்ணுகின்ற ஒரு அதிகாரியாக அவர் மாறுகிறார் டார்ச்சருடைய பர்பஸ் இங்க இந்த இந்த சூழல்ல அதை தாண்டி ஒண்ணும் கிடையாது இவ்வளவுதான் இது ஒரு ஒரு உயர் அதிகாரி இதை தலையீடு செய்திருந்தால் இதை தடுக்கி இருக்க முடியும் அதை செய்யவில்லை தான் இந்த பிரச்சனை அந்த என்டையர் மாவட்டத்துல எந்த உயர் அதிகாரி வந்தாலும் இப்ப வந்திருக்க கொம்ப ஜெயக்குமாரா இருந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது காரணம் ஸ்டெர்லைட் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல வந்து உங்களுக்கு நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் அரசு அரசு உயர் அதிகாரிகளும் காவலர்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு முழு அரணாக இருந்து பாதுகாத்து வந்துட்டு இருக்காங்க கன்வென்ஷனை வந்து ராட்டிஃபை பண்ணல இருபத்தி மூணு வருஷங்கள் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி பீரியாடிக் ரிவியூல கண்டிப்பா பண்ணுவோம் உத்தரவாதம் கொடுத்தோம் அதெல்லாம் செய்யல அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா ஒரு சட்டத்தை கூட நம்ம என்ன கொண்டு வராம இருக்கிறோன்றத கேவலம் டார்ச்சர் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் நம்ம சட்டத்துல டார்ச்சர் என்ன டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு குற்றம் இல்ல இதை விட வாய விட்டு சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஒரு பாரிஸ்டர் தமிழகத்தை சார்ந்த ஒரு பாரிஸ்டர் இப்ப சிறைவாசியாக இருந்து வெளியே வந்திருக்க பாரிஸ்டர் அவர் வந்து ஹோம் மினிஸ்டரா இருக்கும் போது ஒரு வெறும் ஏழு கிளாஸ் உள்ள ப்ரிவென்ஷன் ஆப் டார்ச்சர் ஆக்ட் கொண்டு வந்தார் அதை வாசிச்சிங்கன்னா அது பாஸ் ஆயிருந்ததுன்னா அதை விட நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு கேவலம் இருந்திருக்காது அதை லோக்சபாவில் பாஸ் பண்ண வச்சுட்டார் யாருக்கும் தெரியாம ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆகஸ்ட் மாசம் மட்டும்தான் 
இது வெளியே வருது ராஜசிவாக்கு வரும் பொழுது அதை உடனே பிளாக் பண்ணி அதை இந்த கமிட்டி என்ன சொல்றது இந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிக்கு ரெஃபர் பண்ணி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில வெவ்வேறு கட்சிகள் தலையீடு செய்து அதன் விளைவாக ஒரு நல்ல ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதை அப்புறம் அந்த ஆட்சி அறிவுது என்ன சொல்றது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களுடைய யூபிஏ டூ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாம அப்படியே போயிடுச்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இதே லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஒரு வரைவை கொடுத்து இருக்கிறார்கள் அப்படியும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் உள்ளார வந்ததுனா இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுகின்ற ஒரு வழி இருக்கும் அது இல்லாமல் இருக்கிறதா அவர்கள் வசதியாக இருக்கு அவங்க தர்பாரை கொண்டு செல்வது வசதியா இருக்கும் ஆனா அந்த சாத்தாங்குளத்துல யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கோரிக்கை என்னவென்றால் இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருபது இருபதுல நடக்குதுனா ஐ டோன்ட் திங்க் தி டிஜிபி ஹாஸ் எவ்ரி எனி ரைட் டு கண்டினியூ ஹஸ் டிஜி ஹெட் ஆஃப் போலீஸ் உடைய அவமான அது இந்த கரோனா காலத்துல மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதியில இருந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து கொடூரமான நம்ம முதல் நாட்கள்லாம் நிறைய என்னுடைய நண்பர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அடிச்சு அடிச்சு சொன்னாங்க வேணா ஹென்றி கொஞ்ச நாள் விட்டுருங்க இது பேச வேண்டாம் இந்த நேரத்தில் பேச வேண்டாம் கொரோனா டைம் கொரோனா டைம் சொன்னாங்க ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் எல்லாம் மனித உரிமை அறங்களை நெருங்கிய நண்பர்கள் அவங்க எல்லாம் அப்படி பேசுறாங்களே அப்படின்றது நான் என்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டேன் அன்னைக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுத்தி பேசாமல் இருந்தது தவறு 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 என்று பகிரங்கமாக கூற வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துருச்சு காரணம் அதை விட்டதுனாலதான் இவன் இவ்வளவு தைரியமா நடத்திருக்கா சார் ஒரு கேஸ் ரெண்டு கேஸ் இல்லை சார் எல்லாம் நூத்தி இருபது எஃப்ஐஆர் எடுத்துட்டோம் சார் மார்ச் மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இருந்து ஜூலை மாசம் ஜூன் மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் சாத்தாங்குளத்துல அவன் போட்ட நூத்தி இருபது எஃப்ஐஆர் எடுத்தாச்சு அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் சரவணனுடைய எல்லா பெயில் ஆர்டர்ஸும் எடுத்தாச்சு இந்த உட்காந்து நெருக்கமா உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால சித்திரவதை தடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் முன்னாடியே கூறியது போல் இது ஒரு பெரிய கூட்டு இயக்கம் தேவை அந்த கூட்டு இயக்கம் எத்தனை போன் கால் வருது அந்த போன் கால் தான் எனக்கு ஆறு அந்த போன் கால்ல பேசுகின்றவர்கள் வெவ்வேறு இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் சவுதியில இருக்கிறவன் பேசுறான் மால்டீவ்ஸ்ல இருக்கவன் பேசுறான் அது வந்து உறுதியா இது ஒரு பேர் இயக்கமாக மாறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்பொழுதுதான் கிடைச்சிருக்கு நான் இருபதுல இருநூறு ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட்ல ஆரம்பிச்ச கேம்பெயினை பத்தி சொல்றேன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நாங்க நைன்டி எயிட்ல வந்து எஸ்டிஎஃப் ஓட வேலை செஞ்சதெல்லாம் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்பெல்லாம் நம்பிக்கை வருது இப்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஏன்னா மக்கள் சாதாரண மக்கள் சாதாரண மக்கள் பேசணும் இதை பத்தி பேசி ஆகணும் இதை பத்தி போராட வேண்டி நம்மளோட நிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க மிக்க நன்றி தோழர் ஒரு பெரிய விளக்கத்தை வந்து நீங்க பதிவு பண்ணிருக்கிறீங்க ஏன்னால் வந்து சாத்தான்குளம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடி உளவியலாவே எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுல அனைவரும் இணைந்து நாம் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது குறித்து நீங்க ஒரு அறைகோல் கொடுத்துருக்கிறீங்க நான் ஸ்டேட் அல்லது நான் கவர்மெண்டலா இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்திலோ அல்லது அரசு வர்க்கத்திலோ இல்லாத நீதித்துறையில் இல்லாத நாம் வந்து இதுல பங்கேற்க வேண்டிய பங்கேற்ப பத்தி சொல்லிக்கிறீங்க அப்பதான் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒரு பொறுப்பு பொறுப்பேற்கக்கூடிய நிலை வரும் அரசு வந்து எதுவும் பொறுப்பு எடுக்கல அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து அரசு வர்க்கமோ நீதித்துறையோ அல்லது அரசியல்வாதிகளோ இவர்கள் மூன்று பேருமே எடுக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடியை கொடுப்பதற்குரிய தமிழ்நாட்டில் ஒரு வலிமையா வலிமையான கூட்டமைப்பை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த புரிதல் என்பது அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் இங்க இருக்கிறது ஒரு நீண்ட நேரம் வந்து எங்களோட எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி நீங்களும் தோழர் கனகராஜ் அவர்களும் எங்களது கேள்விகளுக்கு மிக பொறுமையாக நீங்கள் பதில் அளித்தீங்கள் விளக்கியதற்காக நாங்கள் மேம்பதிலிக்கத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து நீங்க எங்களோட இந்த நேரத்தை ஒதுக்கிருக்கிறீங்க பல கேள்விகள் எங்களுக்கு வந்திருக்கு என்ன சொல்ல போனால் வந்து பல கேள்விகள் இருக்கிறது ஆனால் வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து எங்களுக்காக ஒதுக்கி கொடுத்ததற்காக நாங்கள் மேம்பதிலிக்கத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நன்றி தோழர் அன்பான தோழர்களே நாளை இறுதி நிகழ்வாக இதே ஏழு மணி அளவில் ஆறு மணி அளவில் நேரலை துவங்க இருக்கிறது பல்வேறு ஆளுமைகள் தலைவர்கள் நம்மோடு பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் அந்த இறுதி நிகழ்விலும் தமிழின தமிழினத்தினுடைய உரிமையை மீட்பதற்குரிய ஒரு பொறுப்பேற்கக்கூடிய பணியை நாம் செய்வோம் அதற்கு முன்பாக தோழர் ஹென்ரி டிஃபன் அவர்கள் நம்மிடத்துல ஒரு வார்த்தைகள் பகிர விரும்புகின்றார் தோழர் ஹென்ரி டிஃபன் அவர்களை 
ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்கிற தோழர்கள் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கன்னு நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு நான் மே பதினேழு கேட்டு ஐந்து மணிக்கு ஏழு மணிக்கு கிடையாது ஐந்து மணி இருந்து ஏழு மணி உங்களுடைய ப்ரோக்ராம டேஷ் பண்ற மாதிரி நான் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டேன் ஐந்து மணிக்கு இந்த ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டி அகெயின்ஸ் டார்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு ஜாக்ட நம்ம தோழர் தியாகோடைய கன்வீனர்ஷிப்ல ஒரு அடாக் கமிட்டி பயன்படு சென்று கொண்டிருக்கு அவங்க ஒரு 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 திட்டமிடுதல் கூட்டம் இந்த அதிகமான உறுப்பினர்கள்லாம் மாவட்டம் மாவட்டமா கொண்டு வரணும் எல்லா அமைப்புகளும் வச்சு கொண்டு போகணுன்ற ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க நாம் எல்லாம் அதுல பங்கேற்பு செய்ய வேண்டும் என்று மிக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐந்து மணிக்கு ஜூம் காண்டாக்ட் இருக்கு நான் ஜூம் காண்டாக்ட மே பதினேழுக்கு கொடுத்துடுறேன் மே பதினேழு அதை மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் பகிர்ந்துகிட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் காரணம் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயே நாம் ஒவ்வொரு வழக்கை எடுத்து அந்தந்த மாவட்டத்துல அந்தந்த அமைப்பு எல்லா கட்சிகளும் மாவட்டத்துல இருக்கும் கூட்டாக நம்ம ஒவ்வொரு கழக்கா எடுத்து தலையில கட்டணம்னா அதுதான் சேலஞ்ச் டு டார்ச்சர் அதை நம்ம செய்ய வேண்டும் அதற்கான ஒரு கூட்ட முயற்சி இது மற்றவர்கள் எல்லாம் பொருட்படுத்திட்டாங்க இப்ப அதுல நான் எந்த பொறுப்புலயும் இல்ல நான் ஆட்கள் சேர்க்கிற வேலை தான் என்னுடைய வேலை அது கண்டிப்பா வெற்றிகரமா போகுன்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நாளைக்கு தயவு செய்து நீங்க எல்லாம் அதுல வரணும்ன்று வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி நன்றி நிச்சயமா தோழர் இந்த அறிவிப்புக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம அனைவரும் எதிர்பார்த்த எதிர்பார்த்த ஒன்று அதை நீங்க முன்னெடுத்ததற்காக நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்க கடைப்படுத்திக் கொண்டோம் அதே போல அன்பான தோழர்கள் நாளை காலை வந்து பதினோரு மணி அளவில் தோழர் வேல்முருகன் அவர்களுடைய முன்னெடுப்பில் வந்து புலம்பெயர் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய தமிழர்கள் அங்கே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்திய அரசு அவரை பாதுகாப்பதற்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை தமிழ்நாடு அரசும் எந்த பணியும் செய்யவில்லை அங்கிருந்து வர இயலாத நிலையில் அவர்கள் அங்கே சிக்கி இருக்கிறார்கள் உணவுக்கான நெருக்கடி அவர்கள் இருக்கிறது மருத்துவ நெருக்கடி அவர்கள் இருக்கிறது அங்கிருந்து வர்றதுக்கான ஒரு பயண ஏற்பாடு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பொருள் செலவை செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க கேரள மாநிலம் தங்கள தொழிலாளர்களை பத்திரமாக மீட்டு கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு கைவிட்டிருக்கிறது அஹ் இந்தியாவினுடைய தூதரகங்கள் அவர்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை ஆகவே நமது தமிழ் உறவுகள் அங்கே சிக்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை வைத்து பிரிங் பேக் தமிழ்ஸ் என்கின்ற அந்த முழக்கத்தை முன்வைத்து அவர்களை மீட்டெடுத்து கொண்டு வரணும் என்கின்ற முழக்கத்தை வைத்து ட்விட்டரிலும் இதற்கான ஒரு பிரச்சாரம் முன்னெடுக்கப்பட இருக்கிறது அனைத்து அமைப்புகளும் இதில் பங்கெடுக்க இருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் நாளை இந்த பிரச்சாரத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று மேற்பதன் சார்பாக நாங்கள் வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் இத்தோடு இந்த அரங்கை நிறைவு செய்கிறோம் பங்கெடுத்த அனை ஆளுமைகளுக்கு மேற்பதன் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கிறோம் நன்றி